স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি সিইসি জামাত ছাড়া বিএনপি অচল বললেন ওবাইদুল কাদের সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ছয় দশ বছর পর উৎসব মুখর পরিবেশে রাজশাহীতে মনোনয়নপত্র দাখিল ফুটপাত দখলমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নিজেই মাঠে রাশিক মেয়র নৌকার বিজয় ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গর্ব বললেন এমপি এনামুল হক আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ওবাইদুর রহমানের সমর্থকদের বিক্ষোভ নাটোরের সিংরায় আওয়ামী লীগ নেতা ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার নাটোরের গাজের বিল এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় ছয় ডাকাত আটক রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক একচল্লিশ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দু সালের পরে রাজশাহী জুড়ে উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন প্রার্থীরা রাজশাহীর নয়টি উপজেলাতে মনোনয়নপত্র জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে আনন্দ ঘন পরিবেশ তৈরি হয় জেলা প্রশাসকের দপ্তরে একই পরিবেশ ছিল রাজশাহী জুড়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘ দশ বছর পরে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় বড় দুই দলের নেতাকর্মীদের মাঝে বেশি উৎসাহ দেখা গেছে বুধবার দুপুর বারোটার দিকে মনোনয়নপত্র জমা দেন রাজশাহী তিন আসনের এমপি ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আইন উদ্দিন এ সময় আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি মেরাজ মোল্লা তার সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘদিন পরে তারা নিজেদের মধ্যে বৈরী তাক ভুলে একসঙ্গে আইনের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান রাজশাহী এক আসনের এমপি ও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী অমর ফারুক চৌধুরী তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তবে দুজনই আচরণবিধি মেনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান পরে মনোনয়নপত্র জমা দেন রাজশাহী দুই আসনের বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী সাবেক এমপি মিজানুর রহমান মিনু তার সঙ্গেও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন তবে জেলা প্রশাসকের দপ্তরের নিচে নেতাকর্মীরা অপেক্ষা করেন আর ছয় জনকে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন মিনু এই সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় রাজশাহী তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী শফিকুল হক মিলন রাজশাহী ছয় আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী শাহরিয়ার আলম তিনি বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন রেজার কাছে দুপুর একটার মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপির প্রার্থী আবু সাহেদ চাঁদের পক্ষে তার নেতাকর্মীরা আবু সাহেদ চাঁদ কারাগারে থাকায় তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয় এরপর মনোনয়নপত্র জমা দেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বিএনপি নেতা নুরুজ্জামান খান মানিক দুপুর দুইটার দিকে রাজশাহী পাঁচ আসনের জন্য দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডক্টর মুনসুর রহমান দুপুর দুইটার দিকে রাজশাহী পাঁচ আসনের জন্য দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাক্তার মনসুর রহমান এরপর জাতীয় পার্টির প্রার্থী সাবেক এমপি আবুল হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দেন বিকেল সোয়া তিনটার দিকে মনোনয়নপত্র জমা দেন সাবেক এমপি ও বিএনপির প্রার্থী নাদিম মোস্তফা দীর্ঘ এগারো বছর পরে পুঠিয়ায় বিএনপির নেতাকর্মীরা নাদিম মোস্তফাকে কাছে পেয়ে কয়েকশো নেতাকর্মী উপজেলা চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন এ সময় নাদিম মোস্তফা তাদের শান্ত করেন রাজশাহী চার আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়াকে কেন্দ্র করেও জেলার বাগমারায় উৎসাহ বিরাজ করছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে এ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী আবু হেনা বিএনপির প্রার্থী আব্দুল গফুর এর আগের দিন সকালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বর্তমান এমপি এনামুল হক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী করতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটো নিজেই মাঠে অভিযানে নেমেছেন বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা থেকে দুপুর সোয়া একটা পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দোকানদার ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের সতর্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতন করেন এবং তাদের মধ্যে ডাস্টবিন বিতরণ করেন মেয়র বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে নগর ভবনের সামনে থেকে অভিযান শুরু করেন মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন 
এরপর নগরের রেলগেট থেকে শহীদ কামারুজ্জামান চত্বর হয়ে অলকার মোড় রানীবাজার সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট ঘুরে বাটার মোড় হয়ে নিউ মার্কেটের সামনে হয়ে গোরহাঙ্গা এলাকা হয়ে নগর ভবনের সামনে দিয়ে দড়ি খরবনা মোড় হয়ে কাদিরগঞ্জ গেটা রোড পর্যন্ত এলাকা ঘোরেন মেয়র এ এজ এম খাইরুজ্জামান লিটন এ সময় যাদের দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা পাওয়া যায় সেসব দোকানের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সচেতন করেন মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন আর যারা ফুটপাথ পুরোটা দখল করে দোকান বসিয়েছেন তাদের নাগরিকদের হাঁটার জন্য ফুটপাথ ছেড়ে দিয়ে দোকান বসাতে নির্দেশ দেন তিনি এছাড়া যত্রতত্র অটোরিকশা সহ অন্যান্য যানবাহন পার্কিং না করার জন্য চালকদের এবং বাড়ির মালিকদের নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপরে না রাখার নির্দেশ দেন কিছু কিছু স্থানে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ময়লা আবর্জনা অপসারণ করান মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন এ সময় ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রায় শতাধিক ডাস্টবিন বিতরণ করেন নৌকার বিজয় ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব না নৌকার বিজয় হলে দেশের প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন হয় বিগত সময়ে সরকারেরা দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে ব্যক্তি উন্নয়নের ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বৃহস্পতিবার সকালে সালেহা ইমারত কোল্ড স্টোরেজ মিলানায়তনে উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন রাজশাহী চার আসন বাগমারা সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক তিনি আরও বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসতে আর বেশি দিন নেই আগামী তিরিশে ডিসেম্বর নৌকা প্রতীকে আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে আবারও জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনতে হবে মহিলারা যদি একতাবদ্ধ হয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয় তাহলে নৌকার বিজয় কেউ আটকাতে পারবে না আজকের এই মহিলাদের একতাবদ্ধতাই প্রমাণ করেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগমারাই নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত তাই বসে না থেকে এখন থেকে মহিলাদের শপথ নিতে হবে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করতে নৌকায় পারে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিএনপির সময় বিশেষ করে বাগমারায় সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন সবাই শান্তিতে ঘুমাতে পারছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেছেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কোথাও কেউ আচরণ বিধি অমান্য করেননি বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাচন উপলক্ষে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চলছে প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে সিইসি বলেছেন আপনারা মাঠ পর্যায়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন প্রার্থীর অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন প্রার্থীকে প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করবেন মনোনয়নপত্র জমা দেয়া প্রসঙ্গে সিইসি বলেছেন অনেকেই পাঁচ থেকে সাতজন লোক সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের বাইরে কিছু লোকজন ছিল তবে তা শোভাযাত্রার পর্যায়ে পড়ে না এর আগে পঁচিশে নভেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা দেন সিইসি কে এম নুরুল হুদা নুরুল হুদা বলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তাৎক্ষণিকভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ কারণে তাদের নির্বাচনের আচরণবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি দণ্ডবিধি পড়তে হবে সব প্রার্থীকে সমান চোখে দেখা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে তাদের পরিচালনা নয় সহায়তা করতে হবে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে জামায়াতে প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন জামায়াতকে আলাদা করে লাভ নেই জামায়াত ছাড়া বিএনপি অচল তারা এক বৃন্তে দুই ফুল রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কাদের এ কথা বলেন বিএনপি জামাত জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন তারা একসঙ্গে কাজ করছে রাজনীতি করছে এবং সাম্প্রদায়িকতাও করছে দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা হয়েছে সেটিও বিএনপি জামাত একসঙ্গে মিলেই করেছে বিএনপি সহ ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনে আসবে প্রত্যাশা করে কাদের বলেন আমরা চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট না থাকলে এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না জঙ্গিবাদে জড়িতদের বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করে কাদের বলেন এই যে ব্যারিস্টার সাকিলা ফারজানা সে কি 
সে জঙ্গি অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত নয় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গিয়েছে জঙ্গিবাদে জড়িতকে তারা মনোনয়ন দিয়েছে বলে আমরা জানি অবশ্য এগুলো তাদের জন্য নতুন কিছু নয় উপজেলায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা যুবলীগের সহসভাপতি ওবাইদুর রহমানের সমর্থকরা বিক্ষোভ করেছেন বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্রলীগের আয়োজনে শিল্পপতি ওবাইদুর রহমানের সমর্থকরা এই বিক্ষোভ করেন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন এনামুল হক সাবেক সেক্রেটারি বানেশ্বর ইউনিয়ন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিন্টু পুঠিয়া থানা আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি এক ও বর্তমান বেলপুকুরিয়া ইউনিয়ন ওয়ার্ড মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মন্ডল সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দুর্গাপুর উপজেলা সাবেক ওয়ার্ড মেম্বার আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলা যুবলীগের সহসভাপতি শিল্পপতি ওবাইদুর রহমানকে রাত্রি পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুর আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেয়ার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন আমার আদর্শে মিশে আছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলার রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমার ভালোবাসায় মিশে আছে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা বিশ্ব নারী নেত্রীর অহংকার জননেত্রী শেখ হাসিনা আমরা শুনেছি এবারে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূলে জন জরিপের ওপর ভিত্তি করে নৌকার মনোনয়ন দেয়া হবে কিন্তু আমরা মনোনয়ন দেওয়ার পরে আমরা দেখলাম বা জানতে পারলাম তৃণমূলে জন জরিপের ওপর ভিত্তি নয় কোটার ভিত্তিতে ছাপান্ন রাজশাহী পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুরে নৌকার মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তাই আমাদের পুঠিয়া দুর্গাপুর আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের জনগণের জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আকুল আবেদন তৃণমূলের জরিপের ভিত্তিতে এগিয়ে থাকা প্রার্থী রাজশাহী জেলা যুবলীগের সহসভাপতি জনাব মোহাম্মদ ওবাইদুর রহমানকে নৌকা মার্কা মনোনয়ন দেয়া হলে আমাদের বিশ্বাস বিপুল ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও উপহার দিব রাজশাহী পাঁচ আসন পুঠিয়া দুর্গাপুর কিন্তু কোটার ভিত্তিতে যে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তার দ্বারা কোনোভাবে এই আসন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না সিরাজগঞ্জে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিন নারী সহ ছয় জন নিহত এবং ২২ জন আহত হয়েছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের কড্ডা এলাকার দিকে পাবনাগামী আলিফ পরিবহনের একটি বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীতমুখী হাতি কুমরুল থেকে কড্ডাগামী অপর একটি বাস ও ট্রাকে সংঘর্ষ ঘটনা ঘটে এতে ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসের এক নারী যাত্রী নিহত এবং অন্তত তেইশ যাত্রী আহত হয় খবর পেয়ে সিরাজগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ আড়াইশ সজ্জা হাসপাতালে ভর্তি করলে আরও তিন নারী যাত্রী নিহত হয় তাদের পরিচয় পাওয়া যায়নি অপরদিকে সিরাজগঞ্জে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও আরও দুইজন আহত হয়েছেন প্রাথমিক হতাহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি বুধবার দিবাগত রাত সো একটার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের সয়দাবাদ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নাটোরের সিংড়ার একটি আমগাছ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা স্কুল শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ইতালি ইউনিয়নের ইতালি গ্রামের একটি আমগাছ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় নিহত আবুল কালাম আজাদ একই এলাকার আবুল কাসেমের ছেলে ও ইতালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ দপ্তর সম্পাদক সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান বুধবার সন্ধ্যার দিকে আবুল কালাম বাড়ি থেকে বের হয় পরে রাতে আর সে বাড়িতে ফিরে আসে না এদিকে রাত বেশি হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে তার খোঁজ শুরু করেন কিন্তু রাতে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি সকালে নিহতের বাড়ির অদূরে ইতালি বাজারের পাশে একটি আম গাছের সাথে আবুল কালাম আজাদের মৃতদেহটি ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে প্রাথমিকভাবে এটা হত্যা না আত্মহত্যা সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ নাটোরের গাজির বিল এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় ছয় ডাকাত সদস্যকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ বুধবার রাতে গভীর রাতে তাদের আটক করা হয় এ সময় উদ্ধার করা হয় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মিনি ট্রাক বৃহস্পতিবার দুপুরে নাটোরের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করা হয় আটককৃতরা হলেন টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর থানার গোবিন্দবাসী গ্রামের 
রকিবুল হোসেনের ছেলে মোশাররফ হোসেন কালিহাতি থানার ইছাপুর গ্রামের মৃত আনসার আলীর ছেলে আয়ুব আলী বুয়াপুর উপজেলা জিগাতলা গ্রামের মন্তাজ আলীর ছেলে জুলমত আলী টাঙ্গাইল সদরে দিকপুর রশিদপুর গ্রামে জহর প্রামাণিকের ছেলে সিরাজুল ইসলাম ওরফে শের আলী কালিহাতি থানা দোগাখ গ্রামের কোবাদ আলী ছেলে সাইদুল ইসলাম এবং সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা চন্দনগাতি মধ্যপাড়া গ্রামের আব্দুল আওয়াল শেখের ছেলে সোহেল রানা ওরফে ইউসুফ এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি স্টিলের চাপ্পল পাঁচটি বাঁশের লাঠি দুটি সাদা লাইলনের রশি উদ্ধার করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে নাটো সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে একচল্লিশ জনকে আটক ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে মহানগর পুলিশ রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট একচল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে রাজশাহী মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরী বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা নয় রাজপাড়া সাত চন্দ্রিমা তিন মতিহাত ছয় কাটাখালি দুই বেলপুকুর এক শাহমুকদম এক পবা তিন কাশিয়াডাঙ্গা পাঁচ দামকুড়া এক ও ডিবি পুলিশ তিনজনকে আটক করে যার মধ্যে তেরো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এগারো জনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে সতেরো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ছিল আজকে বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ